اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعوت دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرق تھے فرمایا کہ اے مشرق اے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے کب اور عال المشرقین ما تدو ملے تو بہت معید ہیں اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے کتاب سے تورات سے جیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے مان لیں یہ بھی امید نہ رکھی آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیم بینہم یہ آپس میں زندم زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یارو شرم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے ضربی کر لیا جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں بہم یقین کتاب اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قالت الیہود علیہ سطح نصارہ علیہ شہ و قالت النصارہ علیہ سطح یہود علیہ شہ وہم یقین کتاب تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے جہاں توقع نہ رکھیے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیے امید نہ رکھیے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے تھک جائیں گے کبر آل المشرقین اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے وما تفرق اللہ میں بعد ما جاہم العلم بغیم بینہم ولاولا کلمت ان سبقت من رب کا الاجل مسمع اور اگر وہ بات پہلے ہی سے انتر رب کی جانب سے تینہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک عجل مسمع ایک معین وقت ہے لکن یا بینہم ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے وَإِنَّ النَّذِينَ عُورِسُ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيب وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شبہات میں مبتدا ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دست و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیئے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر جب نوٹ کیجئے اس کو ان کے اندر شکو کو شبہات ویب پیدا ہو جاتے فلزال کا فد ہو فلزال کا فد ہو تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے زال کا اشارہ کدھر ہوگا ان عقیم الدین اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وسطقیم کا معاملتا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمع رہی ہے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا بدو لو تو دھنو یہ فیو دھنو یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے الحق کو بھی رب کم سورہ کہاں میں ہم پڑھ چکے ہیں الحق من ربکم فمن شاہ فل یومن فمن شاہ فل یقفر یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دے دفع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْ تَوَلَا تَتَّبِ اَحْوَاهُ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بکرہ میں آئی آگے اس لیے کہہ ابھی پانچ چھ سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بکرہ لن تردان کر یہود و لن نصارہ حتی تتبیع ملتہم اے نبی یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیشے چلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہیں مسندیں ہیں ہماری ہمارے پیشے چلو ہم تمہارے پیشے کیوں جلیں 
بڑی اہم ہے یہ تین آیتیں بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے شرح علکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پندرہویں آیت ان الفل ذال کا فدر وسطیم کما امرتا ولا تب احواہ و قل آمن تو بما انزل اللہ من کتاب اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامی مسیدہ کا وہ کتاب چھ دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اتل ماحول اللہ کا من کتاب رب کا واقعی صلاح ان صلاح کا تنہا نہیں فاشا بل بل کر وہ امر تو لے آ دینا بہن کو موت کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں تم مجھے کوئی وائز نہ سمجھو واز گو وائز قصہ گو واز کہنے کے لیے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں یہ بھی واز کہ چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی اللہ اللہ خیر صلاح ایک محفل ہم نے منعقد کر لی ثواب ہو گیا حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دو اور ہر کبھی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا وہ امر تو لے آ دینا بہنا کو اللہ رب نا و رب کم ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لنا امال ہونا بلا تم امال ہو ہمارے لیے ہمارے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال ہے لا حجت بہن نا آپس میں حجت مادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ یجما ہو بہن نا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبت قریب ہوتے ہیں تو کہہ رہے نہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس نے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجیے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ رب نا و رب کم لنا امال نا و لکم امال کم لا حجت بین نا و بین کم اللہ یجما و بین نا اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جیسے منا سے چلتے ہیں قافلے لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکیں ہیں سڑکیں کیا ہیں وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں چل رہے ہیں قافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی قامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے اللہ یجما و بین اللہ میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا اور بالفرد اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے الہ المصیر ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا والذین يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بادی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبے کہہ دی ہے یعنی السابقون الاولون میدان میں آگئے ہیں اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوهم بحسان اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں فوج در فوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بادی کر رہے ہیں حجت ہم داحت ان رب ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں والے ہی مغضب اور ان پر اللہ کا غضب ہے وہ لہم عذاب الشدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے صدق اللہ العظیم